বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল পারমাণবিক বোমা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতার কথা আমরা কম বেশি সবাই জানি পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতার হালকা পাতলা গরণের এক বিজ্ঞানীর তিন বছরের পরিশ্রমের ফল যা বদলে দিয়েছিল যুদ্ধের সমীকরণ তিনি আর কেউ নন আমেরিকার অন্যতম আলোচিত এক পদার্থ বিজ্ঞানী দু সালের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমার একটি ছিল ওপেন হেইমার ছবিটির পরিচালক ক্রিস্টোফার নোলান তিনি ওপেন হেইমারকে তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সফল সিনেমা বলে আখ্যা দিয়েছেন যেটি সম্প্রতি গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস এর মঞ্চেও করেছে বাজিমা জিতেছেন বেশ কিছু ক্যাটাগরিতে সেরার খেতাব ওপেন হেইমার দেখে কম বেশি সবারই ভালো লেগেছে তবে আমরা বাস্তবের ওপেন হেইমারকে কতটা চিনি চলুন এনি স্টোরিজের আজকের পর্বে জেনে আসি পারমাণবিক বোমা তৈরির এই খ্যাপাটি বিজ্ঞানী সম্পর্কে Robert Oppenheimer was the father of the atomic bomb. He was this complex ball of contradictions. Charles Wolfsburg, Germany theke obhibashi hoye asha ek ehudi poribare jonmo tar. New York er Upper West Side e bilashitar sathe bere otha Oppenheimer chilen prochondo lajuk shobhaber. Onno bachchader moto khela dhulay noy. Choto bela thekei shokin chilen khonish podartho shongroher. Lajuk holeo tini chilen দারুণ মেধার অধিকারী মাত্র ন বছর বয়সে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন ছোট ওপেন হেইমার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা শেষে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে যান ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজে মূলত সেখানেই পড়াকালীন স্পষ্ট হতে থাকে তার ভিন্ন ধর্মী ব্যক্তিত্ব একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয় ক্যামব্রিজে তার এক শিক্ষক চাইতেন ওপেন হেইমার যেন ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন কিন্তু তা তার মোটেও পছন্দ ছিল না ফলে শিক্ষকের উপর বিরক্ত হয়ে একদিন একটা আপেলের ভেতর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ করে তার শিক্ষকের ডেস্কে রেখে দিয়েছে যদিও সৌভাগ্যবশত শিক্ষক আপেলটি খাননি কিন্তু জানা যায় এই অপরাধের জন্য তাকে ক্যামব্রিজ থেকে বহিষ্কারের কথা উঠেছিল সবশেষে তাকে নাকি থাকতে দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যে ওপেন হেইমার সাইক্রিয়াট্রিক ডাক্তার দেখাবে ওপেন হেইমারের সাইকোসিস রোগের কথা সে সময় উঠে আসে উনিশশো সালে জার্মানির তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের এক পরিচালকের সাথে দেখা করেন ওপেন হেইমার তার পর থেকেই পদার্থবিজ্ঞানে তার পথ চলা শুরু দু সালে আমেরিকান প্রমিথিউস নামে ওপেন হেইমারের জীবনী লেখেন ইতিহাসবিদ কাইবার্ট ও মার্টিন জে শেরউইন সেখান থেকে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আমেরিকানদের পরমাণু বোমা তৈরির সফল প্রয়াসে বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেন হেইমারের অবদান উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল নাগাদ আমেরিকানদের কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে পারমাণবিক বোমা তৈরি করা সম্ভব সে সময় এই বোমা তৈরির প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী হিসেবে ওপেন হেইমারের নাম প্রস্তাব করা হলে বেশ কিছু আপত্তি উঠেছিল কিন্তু তার জ্ঞান এবং বিশ্বস্ততার কারণে এই প্রকল্পের সামরিক নেতা জেনারেল লাইসলি রোভস তাকে নেবার পক্ষে মত দেন উনিশশো সালের ১৬ জুলাই দিনটি ছিল ওপেন হেইমারের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত কারণ সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের একটি মরুভূমিতে বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হতে যাচ্ছে যথাসময়ে কাউন্টডাউন শেষ হতেই ঘটল সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ একুশ কিলোটন টিএনটির ক্ষমতা সম্পন্ন সেই বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল পুরো মরুভূমি বাতাসের ঝাপটা নাকি অনুভব করা গিয়েছিল একশো মাইল দূর থেকেও পরবর্তীকালে উনিশশো ষাট এর দশকে এক সাক্ষাৎকারে পারমাণবিক বোমা নিয়ে নিজের অনুভূতির কথা জানিয়েছিলেন তিনি people cried most people 
were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that. Jana jai. ওপেনহেইমার তার বাকি জীবনে একদিকে তার কাজ নিয়ে যেমন গর্ব করেছেন অন্যদিকে তার সৃষ্ট ভয়াবহ অস্ত্র পারমাণবিক বোমার পরিণাম নিয়ে অপরাধ বোধের দুই সমান্তরাল অনুভূতি নিয়েই বেঁচে ছিলেন তরুণ বয়স থেকেই চেইন স্মোকার ওপেনহেইমার উনিশশো সালে মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে গলার ক্যান্সারে মারা যান আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি খুব শীঘ্রই আবার ফিরব নতুন কোনো জানা অজানার গল্প নিয়ে